kufunuo mlango wa nane kichwa cha somo la leo kinasema muda wa dunia kuvuna ilichopanda muda wa dunia kuvuna ilichopanda au unaweza ukasema pia kitu kingine kinachofanana na hicho e, ni unaweza ukasema baragumu saba za anza kupulizwa baragumu saba za anza kupulizwa kitabu cha ufunuo kwa kweli kama tunasema kina mambo mengi ambayo kwa kweli kwa sababu wa Kristo huwa hawa eh hawasomi Biblia na ni kitabu cha kinamna namna yake kiasi. Kwa hiyo unakuta vitu vingi kwa kweli vinakuwa ni giza ni mchanganyiko ni nini. Lakini kwa neema tuliyopewa kwa uchache wa muda tulio nao vote vile eh tutajitahidi kujaribu kuyapambana. Ngoja nieleze angalau kabla sijaona kwenye mlango wa nani mpaka sasa tuko sehemu gani. Nakumbuka mlango wa kwanza tuliona utangulizi wa Yohana kilikuwa mbinguni katika roho akaonyeshwa vitu maandalizi ya Mungu anavyokuja e, atakavyofanya vitu atakavyo wakati ule na wakati wa siku za mwisho mlango wa kwanza wa pili na watatu Mungu akaya asa na kuyaonya makanisa na mengine akayatia moyo na ambayo ni taswira ya makanisa ya leo na ya wakati wote ule e, mlango wa 4 na wa 5 tukaona utukufu wa Mungu mbinguni mlango wa 4 na utukufu wa Kristo vile vile mbinguni mlango wa 5 mlango wa sita tuliona e, kipindi cha dhiki kuu Hapa tunasema kwamba kilikuwa kili, kili kinaongozwa na mihuri saba. E, lakini kwenye mlango wa sita tuliona mihuri sita. Mhuri wa saba tunaona leo ukifungua e, baragumu saba. Mihuri ile sita ambayo na wa saba unakamilika leo e, ilikuwa ni, ni ni kama Mungu ana sio ni kama ndivyo anavyofanya. Mungu anaanza kuachilia matukio makubwa makubwa ya mwisho mwisho wa dunia na akianza na kitu kinaitwa dhiki eh dhiki kuu kabla dhiki kuu kutakuwa na kipindi cha njaa vita na magonjwa tuliaona tuliangisha kwenye mlango wa sita kulikuwa kuna pita wapanda farasi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne eh baadaye kukatokea hofu kwamba sasa maana kondo anakuja watu wakatamani kujificha wakaomba milima iwaangukie kwenye mlango wa sita mlango wa saba eh tukaona vitu vikubwa tukaona watu 144 wanatiwa muhuri lakini lengo ni usudi wasije wakaendelea kupigwa na mapigo yanayokuja kwenye uso wa dunia lakini tukaona sehemu kubwa kwenye mlango wa saba kwa zile usalimu wa tisa na wa kumi na tatu pale tukaona idadi ya watu wengi wanatokeza mbinguni eh, kutoka katika mataifa yote imani zote makundi mengi lakini imani zote kuna imani zote maamini Yesu Kristo hakuna mtu atakaye kutokeza mbinguni bila kumamini Yesu Kristo hiyo haiki E, lakini Mungu hakufika pale kiasi kwamba aeleze moja kwa moja kwamba wale wote walioniamini hapana. Wakati mwingine anajua kwamba tulishasoma sehemu nyingine. Kwa hiyo mtu asiye akasema kwamba ah tunatokeza mbinguni tu e, kwa sababu kila mtu na imani yake hapana. Ni maadam imani zinaweza kuwepo nyingi na nini lakini ndani yake kigezo kikubwa kabisa cha kutokeza mbinguni ni kumamini na kumkiri Kristo. Unaweza kwa kukutana na mambo memba mazuri kiasi gani? Lakini lazima. Kwa hiyo tukaona kwamba unyakuo unatokea kwa mlango wa saba. Mlango wa nane leo sasa E, kwa hiyo tuwele matukio makubwa 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 kabisa ni mlango wa sita mwanzo wa utungu na dhiki kuu mlango wa saba unyakuo kwenda mbinguni watu wa, waliomwamini wateule wa Mungu waliomwamini wananyakuliwa wanaondolewa sasa baada ya kuondolewa kwa hawa wateule tunaona kwenye mlango wa saba leo hii mlango wa nane tunaona Mungu anaanza kitu kinaitwa kumwaga ghadhabu yake na ile ghadhabu anayo mwaga ghadhabu nini ni hasira iliyopitilizwa. Eh. Eh huga King James anatumia the wrath of God. Ile wrath au ile ghadhabu anaimwagaje? Anaimwaga kama alivyotumia mihuri kuruhusu eh dhiki. Eh. Na tuliona katika milango hiyo ya sita na wa saba tukaona kwamba kuna fundisho lilizoeleka sana na kwenye makanisa sasa makanisa ya jamii ya kirokori kwa sababu angalau ndio wanafikiria kwamba habari za kwenda mbinguni kuna makanisa mengine makubwa makubwa haya si katoliki si luteri unakuta sana sana ni shughuli zao za duniani tu waweze kuzikana waweze kusomewa sakramenti lakini ukimuuliza kabisa kabisa kuna mpango wa kwenda mbinguni unakuta halipo katisa, katika mipango mipangilio yao nani ananielewa sasa hawa wanaosema wameokolewa na wengi ndio wanakuwa ni waongo kuna fundisho linaitwa pre tribulation rapture au unyakuo kabla ya ado niko natanguliza mlango wa nane sio tuelewe kinachoendelea eh unyakuo kabla ya dhiki Yesu anasema kutakuwepo Mathayo 29 anasema kutakuwepo na dhiki kuu ambayo 
haijawahi kuepo na haita kuepo na namna hiyo duniani kwa wacha Mungu wake kwa, kwa, kwa maana ile na anasema mara baada ya dhiki kuu ile jua litatua giza mwezi hautatoa nuru yake na hapo ndipo watakapomuona mwana wa Adamu akija mawinguni akija kufanya wokovu wake kunyakuwa watu wake ambao tunaona kwenye mlango wa saba kwenye kitabu cha ufunuo sasa mtu anakuambia kwamba tutakuwa tu kanisa tutakuwa shanya kuru hapana kanisa itakuwa hali ya kuru lakini leo utakapoona kwenye mapigo ya ghadhabu ya Mungu kweli na sio kanisa kimsingi Mungu hata nyakuwa kanisa hata tengeneza kanisa lake jipya kwa watu waliomwamini Eh, hata beba vyovyote vile ambavyo kanisa ni kusanyiko hata chukwalie kusanyiko kanisa ni kusanyiko sio kusanyiko unaweza kuniambia kwamba kusanyiko lote litabebwa hapana hata beba wale walio mwamini kwa hiyo hatu alinyakuliwi kanisa unanyakuliwa roho moja moja afu ndo watifika kule wanatengeneza kanisa ni kama mtu anapomaliza darasa la saba naenda sekondari kubebi darasa zima fyuu kalipeleka form 1 ah unachagua wale wafanya vizuri wakifika pale ndo wanatengeneza darasa jipya si kama watu wanaelewa Eh lazima tuwe mifano inaeleweka. Eh. Kwa hiyo tunaona leo sasa ni munda wa dunia kuvuna ilichopanda. Mungu sasa ndipo anaenda kui anaenda kuifanya nini? Kuipiga eh, dunia. Na kwa nini anaipiga dunia? Kwa sababu ilitenda mambo mabaya. Leo hii mtu anayetenda dhambi anaonekana ni mwema anasema wale wao wanaofanya mchana kwa usiku na usiku kwa mchana. Eh wanaweka giza kwa ajili ya eh wanaoweka giza kwa ajili ya usiku na eh, giza kwa ajili ya, 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 ya nuru na nuru kwa ajili ya giza yani wanabadilisha vile vya, vya nuru vina vina vinachukiwa leo hii nenda na nuru ya neno la Mungu lakini wape giza la uongo utakusanya nyomi ya binadamu eh nuru ya kweli ya neno la soma ufunuo mlango wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mlango wa 22 utakapokuwa tunamaliza kitabu Uone kama kuna watu wanaoelewa elewa wanaopendeza lakini waambie nimetoka mbinguni sasa hivi eh enjoy ni mkapewa magari nani vitu vya uongo hata wajapani wenyewe wanaotengeneza hawajapewa hiyo magari kiasi eh mimi na wajua wajapani wengi nimekaa nao hawakuwa na magari vile vile lakini leo hebu jo mtu hajafanya kala mtu hajafanya nini hata hivyo Mungu anaweza katoa magari hata hapa mtu anaweza katoa magari hata 20 Mungu akitaka lakini sio makusudi ya ya hiki kitabu alichokiandika. Hatukuokolewa ili kusudi tupewe magari. Tulitukolewa tuli ili kusudi tuliche neno la Kristo, tusikie neno lake, tuliishi, tulitende. Alafu hizo baraka lazima tafuteni kwanza ufalme mbinguni na hayo mengine yote mtapewa kama anyongeza kama ziada. Ndio neno la Mungu linaposema. Lakini kwa hivyo vitu hivyo vya kulipotoa neno la Mungu kulivuruga neno la Mungu kuleta mauaji watoto walio waliouawa matumboni mama mama zao wakamwangwa damu kwa jina la haki za kutoa mimba na nini Mungu anasema ndipo atakapokuwa anairudishia dunia e, matendo yake sasa ninajua mlango kama huu watu watakuwa haupendi usiku hapa kuhubiri kwa ajili ya watu upende mlango hapa nitahubiri vya mtasemaje eh tasema yaliyoandikwa ndio tafafanua kweli kweli bila kuficha. Eh. Hey. So neema hiyo Mungu ameniwa. Neema hiyo Mungu ametupa tuisikie. Na wewe uliokuwa hapa mshukuru Mungu kwamba una Yesu anaambia wanafunzi wake katika matano 19 asema heri yenu mnaosikia mnaosikia mnaona yanayotendeka. Heri yenu mshukuru Mungu. Eh. Hey. Lakini hawakuwa wengi Israeli zima alikuwa asikii. Kristo alikuwa ndani ya Israeli anatembea kwa miguu yake anapita mji kwa mji nyumba kwa nyumba barabarani wapi analala popote pale lakini sio wengi walio kuja kwake watu walikuwa naendea na shughuli zao eh hey, Kristo alikuwa katikati yao walikuwa nasikia alikuwa chacho akina Petro labda walikuwa kumi na wawili labda na kina mama wale namba haikuwa kubwa vile kwa hiyo leo mlango wa nani ni kwa natoa tu tangulizi huo mlango wa nani eh kuna mstari 13 na kama nilivyosema ni habari za baragumu saba zinazo moja baada ya nyingine moja baada ya nyingine zinazo e, fungulia Mungu eti ile Mungu ametulia kwenye kiti chake huko anatuma malaika za anasema nenda akapiga pale piga pale eh eh kwa hiyo zinafungulia magadhabu ya mapigo ya leo kwenye mlango wa nane tutaona baragumu ziko tusema zitakuwa saba na tutakapoanza sehemu ya pili ya kitabu cha ufunuo inaanzia mlango wa 12 Tukija kufika kwenye mlango wa 16 tutaona 
tutakutana na mapigo kama haya haya mnapo wote kumna sita lakini atakuwa ni yale yale Mungu anaeleza tu kwa lugha nyingine na anafafanua zaidi lakini tutayaona katika jina la vitu vinaitwa vitasa saba kwa hiyo tulishaona eh tulishaona mihudi saba leo tutaona baragumu eh kati tutaona baragumu saba jumla lakini kwenye mlango wa nane ziko sa, ziko nne ndio zinawaelezwa mlango unaofuata wa tisa tutaona nyingine mbili hapo zitakuwa zimefikisha baragumu sita alafu kwenye mlango wa kumi na moja mwishoni mwa sehemu ya kwanza ya kitabu cha ufunuo tutakutana na baragumu ya mwisho ambayo ndio inafunga ukurasa yani ile ni pigo la kutisha kabisa Biblia inasema Biblia inasema kwamba e, farume za dunia zote zimekuwa sasa farume za Mungu yani kwamba ni kama ulikuwa unapigana vita baadaye unajua mwaka 1945 kuna vita vilidumu muda mrefu kwa kuanzia mwaka 1936 Bilidumu vikapigana vikapigana lakini Marekani sio kwamba naisifuru na naipongeza na itapigwa. Biblia inasema aliyepiga kwa upanga atapigwa kwa aliyeuawa kwa aliyeuawa kwa upanga atakuwa kwa kwa upanga. Marekani ikatum ilipopiga bomu la atomi katika miji ya Japani ya Nagasaki na na, na Hiroshima. Hakuna kama mji kingine kalipigwa huwa hakajulikani. Ipo kama mitatu. Lakini Hiroshima mimi nimefika pale eh ni, ni, niliona lile jengo na e, ule mji uli, uli, mpaka leo madaraka wao eh vile vita vile ndipo viliishia kwa mwaka 1945 mwezi wa nane kwa hiyo vile ilikuwa ni pigo la mwisho kabisa Japani ika ika, ika sarenda kaanguka Italia mwaka ule ikaanguka naye mataifa yote yalikuwa na vita vya koma haikuwa haikuwa mfano mzuri sana wa mambo. Kwa hiyo unaanza sasa mbona umeenda huko na toa mfano kwamba kuna pigo linakuja na mwisho ikisha pigwa shughuli zote zinakoma. Ghasia zote zinaisha. Tutaona kwamba kwenye mabaragumu haya yakaanza kupigwa la kwanza la pili watu wanaendelea kama na shughuli shughuli zao. Ndio wanakwambia eh, 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 mafuriko makali ah haya yametokana tu na upepo uliojikusanya na utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kumbe ni pigo la Mungu. Eh. Atakuwa anapiga theruthi sehemu fulani ya dunia wale waliobaki badala ya kutengeneza wanaendelea tena kuvurugika kuharibu na, nani anaelewa hayo maneno em twende sikwa nimepanga au sita lakini ngoja niweke pale nasema eh okay labda hapo eh, nitakuwa nime ni moja ni nimepata kidogo. Sasa kwa hiyo tunaona kwamba leo tutaona hizo baragumu ziko ngapi? Nne katika zile saba, nyingine tutaziona kwenye mlango ya tisa na mlango wa kumi na moja. Mbili mlango wa tisa na moja ya mwisho mlango wa kumi na moja na habari ya mamlaka ya ulimwengu itakuwa imekomea pale. Wanadamu, leo hiyo dunia inajiongoza. Leo hii na kwa hiyo kutafuta mamlaka, watu wenye veo, wenye nguvu, si hii mara wa mataifa ya dunia hii. Nenda huko Marekani, wao ndio wanaoipangia dunia. Nani afe, nani apone, wapi kupigwe njaa, wapi kupigwe vita na nini? Lakini Biblia inasema mamlaka Mungu atajirejeshea mamlaka yake. Eh. Eh. Sasa kwa hiyo ujumbe mkuu wa mlango wa nane ni nini? Eh, ujumbe mkuu nita nitaeleza na nafikiri nishaueleza kwa sehemu kubwa kwa kweli. Eh, nishaueleza vya kutosha kwenye ujumbe mkuu. Hebu eh, katika hoja moja kwa moja. Tuende katika zile hoja eh, za mlango wa nane. Eh, hoja za mlango wa nane. Kama kuna kitu ambacho kwenye utangulizi sijakigusa cha msingi ili kusudi somo nieleweke, nita nitaki nitaki eleza jinsi tunavyo endelea wakati wa kujifunza. Eh kwanza nitaangulia pia kusema au naomba niseme kwamba kwa mengine tutakayo soma leo kwenye mlango wa nane huku. Na maeneo mengine yanakuja kwenye kitabu cha ufunuo. Yatakuwa kidogo yanatisha. Hayavutii sana kwenye masikio. Hii ni kazi ya Mungu sasa. Utaiacha aje kuihubiri. Je, tufanye kama hayo makanisa ambayo watu wanakuambia wanaenda wanachagua sehemu nzuri eh na yajua mawazo mazuri anayo Bwana ndio mtu. Na sisi twende kama hao. Je, haya Mungu aliyoandika aliyaweka tu kama magarasha kwamba hayana maana? Hapana. Biblia inasema kila neno la, lenye pumzi ya Mungu lilioingizwa kwenye Biblia lafaa kwa mafundisho. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16. Kila neno 
Eh, baada mimi li, 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 li ya Mungu, limevuviwa na Mungu. Inafaa kazi yetu ndio sawa unaona si tunafanya kama kufagia. Haturuki mstari. Haturuki kitabu. Of course, unaona kwa kutoa unasoma kitabu hiki baada ya muda ukaenda kingine. Kutegemea mahitaji yaliyopo, lakini hakuna kitabu ambacho tunaweza kusema kama hiki huwa hatukigusi. Hana. Sisi tunagusa kila siku. Eh. Sasa twende katika juu. Kwa hiyo mambo ambayo kidogo utakao kuwa tunasikia wakati mwingine na mimi mlioko hapa najua mmesha sio ya mambo ya Mungu bila sema Yesu anasema kondoo za kondoo wangu wanaisikia sauti yangu wameshaizoea hawana shida naye lakini ninachukulia naambia watu ambao labda atakuwa amekutana na somo kama hili mtandaoni kwa mara ya kwanza hajawahi kusikia au bado ni mgeni katika ya mahubiri ya biblia sio mahubiri mengine ni biblia sisi tunahubiri biblia yote bila kurudisha nyuma neno lolote kwa hiyo mla wangu huu wa leo utakuwa na mambo magumu makorofi lakini ni, ni, ni neno la Mungu sasa lazima tulikubali. Eh. Moja kwanza inasema muhuri uh, wa saba, moja kwanza inasema muhuri wa saba ndio unafungua baragumu saba. Muhuri wa saba ndio unafungua baragumu saba. Twende katika eh, mata, eh, mini, ma, uh, ufunuo mlango wa wa nane pale mstari wa soma mstari wa kwanza mpaka wa standi. Soma yote kwa pamoja. Anasema hivi, hata alipofungua muhuri ya saba Unasikia hapa na leo tunasema habari za baragumu ndio tutakazokuwa tunaongelea lakini tutasikia naanza na muhuri muhuri wa saba ndio unafungulia zile baragumu kuanza kufanya kazi yani ndivyo Mungu alivyojipangia kazi yake kwamba anafungua muhuri ule muhuri ndio unafungulia baragumu na ndio ulikuwa ni mwendelezo wa zile mihuri tulizoziona kwenye mlango wa sita eh anasema hata alipofungua muhuri ya saba kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa Nami nikaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba. Kwa hiyo unaona kwamba muhuri muhuri umefunguka alafu baragumu saba ndio zinaandaliwa. Kwa hiyo kimoja kinafungua kingine. E. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya, ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika na huyo malaika akakitoa kile chetezo akaijaza akakijaza moto wa ma wa madhabahu akautupa juu ya nchi Biblia inasema nchi anakuwa na maisha dunia kukawa na radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi na wale malaika saba wenye baragumu saba wakajifanya tayari ili wazipige nimesema tutasoma mstari sita ya kwanza na hii sehemu ya kwanza ya mlango wa nane tunaona kipengele cha cha mwanzo eh, au sema kwanza tuna inasema muhuri ya saba ndio inafungua inafungulia baragumu saba eh mstari wa kwanza tumeona anasema alipofungua muhuri ya saba kukawa na kimya mbinguni kama muda wa nusu saa ngoja niwaamini twende tunaelewa biblia ina haiweki maneno kwenye, kwenye Mungu hawaweki maneno kwenye biblia kwa bure bure tu hapo kaweka na neno nusu saa muda mfupi Nusu saa ni kipindi tu cha maandalizi mafupi mafupi. Kwa hiyo baada ya muhuri kufunguliwa ili kusudi zile baragumu zianze kufanya kazi, zianze kulipuka. Tumeona eh kwamba zile baragumu ndo zinafungulia kutokana na maradi na nini. Au ni utangulizi tu. Baragumu ya kwanza hajapigwa. Eh. Yaani tunaona muhuri ulipofunguliwa kuna pita nusu saa kabla baragumu hazianza kumwagika, kupulizwa. Eh Hii hebu twende katika twende katika Mungu kabla haja mwaga ghadhabu yake tutaenda baadaye kusema nyingine huwa kwanza anatoa muda wa ku kama wa kuokoa vinavyookoleka mmm vinaweza kuokoleka yani ghadhabu ya Mungu haimwagiki ni kama mvua kabla hajanyesha huwa kuna pita kipindi unao upepo na giza na nini afadhali unasikia sasa kama kuna kama unaweza kuanua unaweza kaanua vitu kwa hiyo 
Mungu anasubirisha kama nusu saa eh em, em katika kitabu cha Luka mlango wa 17 eh mimi nitakimbia paka pale haraka Luka 17 Biblia inasema mstari ule wa 19 Luka 17 19 anasema hivi Luka 17 19 anasema hivi akawa hivi inasema 17 19 Uh, tisa Anasema lakini siku ile lutu aliyotoka Sodoma kulikunya moto na kiberiti kutoka mbinguni zikawaangamiza wote. Anaendelea mstari wa 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakafu atakapofunuliwa mwana wa Adam. Ili tukio sio maana Adam moja kwa moja anafunuliwa lakini ni matukio yote yanayotokea kipindi ambacho maana Adam hapo. Maana okay, hiyo itakuwa imetokana itakuwa imetokana na kurudi wa Yesu Kristo. Tutakuwa tumeona Kristo anarudi kwa imani kwa sababu kunyokuwa kwa watu wake. Biblia inasema mwana wa Adam atakapokuwa ametoka kunyakuwa watu wake amewapeleka juu. Eh? Kutapita muda mfupi siku ni kama, anasema ni kama wakati ule wa Lutu hakutachukua muda mrefu ni siku ile ile yani Lutu aliondolewa asubuhi ile anatoka fiu. tayari kiberiti kika kika kikalipuliwa eh kule Sodoma na Gomora Mungu anachotaka kuonyesha hapa hii ni sasa anakuambia kuna pita kamda kafupi tu kati ya, ku, ya unyakuo na mapigo nusu saa yana meelewa hilo kwa sababu tumeitoa vizuri kwenye Luka 17 Yesu akifanya anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu wa Lutu na Nuhu amemsema hai Nuhu tu ile siku Nuhu ameingia kwenye Safina hakukupita muda mrefu akaendelea kusema ah matatizo ya bado bana bado hapana alimaliza kwa eh, nadhani ile anafunga mlango puchu mvua ikaanza kunyesha na ya moto afi katoka juu na chini Tunaona kwamba ni taswira hiyo hiyo kwamba inapita nusu saa peke yake ndio baragumu zinaanza kulipuliwa. Wewe sasa sasa ujumbe wake nini? Ujumbe wake ndio huko sina jinja. Huo ndio ujumbe. Kwa ujumbe mkubwa anaanza kusema ni kwamba Mungu hatachelewesha hukumu yake. Akisha fani akisha watoa watu wake. Kwa mambo ya saba tumeona kwamba anatokeza mbinguni. Mlango wa nane kuna pita nusu saa peke yake. Yani hakupiti kipindi kirefu kama wa ah ameshawachukua alafu bado dunia inaendelea kuenjoy hapana. Kwa hiyo kwambie kwanza ni wacha Mungu wa Mungu wanaoifanya ghadhabu ya Mungu ipu, iwe po, ipungue kwenye uso wa dunia. Siku ameshaondoka hana cha kupoteza. Nina hata chelewa sana taenda haraka sana kwenda kuangamia. Kwa sababu tunaona inapita nusu saa peke yake. Na hatuoni kwamba nusu saa ni taswira ya muda ya muda mrefu kwamba labda nusu mwaka hapana hakuna sema ambapo ndani kuandikwa kwamba nusu saa ni nusu mwaka ni nusu saa dakika 30 kipindi kifupi kweli kweli Tena kwenye mlango wa nane pale tena mstari ule wa pili mpaka wa tano anasema hivi anasema hivi Nami nikaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu. Kwa hiyo unaona nusu saa ilipopita malaika wako tayari. Wana yani hawachelewi. Hawa Emjiulize malaika anachelewa saa ngapi? Mambo yake ni ya papo kwa papo. Eh. Anasema, "Nami nikaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya, ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi na moshi ule moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mikononi mwa malaika na huyo malaika akakitoa kile chetezo akakijaza moto wa madhabahu akautupa juu ya nchi kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la ardhi wewe ah, nchi wewe niambieni tuwe makini kuelewa biblia tuwe makini tunaona kwamba kabla ya Mungu kuanza kumwaga ghadhabu yake kuna pita kitu kingine okay kwanza kuna pita muda wa nusu saa ambao ni muda mfupi kwamba ni muda mfupi Mungu hata cherisha hukumu yake lakini E, lakini tunaona kabla ya hapo kuna maandalizi fulani yanafanyika kuna maombi ya watakatifu yanachanganywa na chete yanachanganywa na uvumba 
yanawekwa moto ni, ni, alafu ile moto unatupa juu ya nchi kuna tokea mapigo kabla hata ya ghadhabu yeye yenyewe kumwaga Unaona kama sasa ni nini hapo kinaendelea kama kuna mtu ambaye ana ana fikra za za kiimani za kiroho vizuri anaanza kujiuliza uliza nini kinaendelea mimi mwenyewe nikwambia kinachoendelea hapo kinachoendelea hapo ni ghadhabu ya Mungu inaenda kumwaga juu ya nchi ni aina fulani ya maripizi ya maombi ya watakatifu leo hii anasema tena ametumia msikia anasema ametumia nena anasema mstari wa wa wa, wa, wa pili wa tatu mwisho anasema hivi maombi ya watakatifu wote yani taswira hapa au sio taswira kimsingi uhalisia wa jambo lilivyo ni kwamba yale machozi watu wanayolia mtu labda na machozi yanayolia watu wanaoamini Mungu wanaoamini Yesu Kristo wa, wanaonewa wanalia wanaomba Mungu ili jambo ile Mungu atanilipia tu eh emjiulize ile damu ya wale watoto ambao wali kufa matumboni walitolewa kwa mtu anasema ah, siku tayari kuzaa ne, ni mtoto alienda kafanya tu mara yake lakini anasema si, sikutaka kuzaa na huyu mwanaume anaenda anamchomoa hiyo damu lazima ilipwe ndio taswira yake tunaona kwamba yale machozi yale majonzi yale eh mtu ni kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa sita pale sio msari wa tena anasema alipofungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa katika kwa ajili ya neno la Mungu kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao wakalia kwa sauti kuu akisema e Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu ya hao kwa hao wakao juu ya nchi unaona kama Mungu yuko anajibu haya maombi nani anaelewa wamemlilia wasema sasa mbona tunaendelea tumekufa tumeteseka ni roho zao ni hili shazi e, sasa tunaona kama Mungu anapokuja kuhukumu nchi ya maovu ya dhambi anayakumbuka yale maombi yao machozi yao na ya wengine haya si waliokufa tu peke yake yote anayachanganya kwenye uvumba wake ndipo anaenda kuitupa nchi na ungua mtende katika kitabu cha Zaburi mlango wa 56 sita biblia nasema hivi tende katika kitabu cha Zaburi mlango wa 56 mbona kwambie kila chozi unalolilia katika kumpendeza Mungu mtu anakutesa kwa sababu mimi hapa nahubiri kila siku natukana na wapuuzi wengi ndio jina lao unaweza kusema mbona umewatuka ni watu wale wa Yesu alisema ni nini mkamwambia yule mbweha akiwa anamwambia kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Herod kwa hiyo ni wapuuzi kwa sababu hawajua anachokifanya mpuuzi ni mtu ambaye hana hana uelewa wa mambo e, anapuuzia vitu vya msingi e, hayo yote hayo ukiyachunguza unakuta ndio yanakuja Mungu anayakusanya pamoja na chetezo chake anakitupa juu ya nchi inaungua sasa tumeona kwenye ufunuo wako wanadai kwamba wanataka haki yao wanataka haki yao Mungu anasema subiri kidogo muda bado kweli ni kidogo nusu saa inapita anafanya kazi na nimeelewa ya maneno kwa nini mtu sielewe neno la Mungu kwani niambie neno la Mungu sio gumu neno la Mungu ni jepesi juzi nilisikia mtu mmoja mtu wa Jumamosi si wafichi wanaitwa wasabato eh ikusudi mtu aweze kuhubiri neno la Mungu siju lazima awe na degree awe amesoma kwa sababu na daktari lazima asome ili kusudi atibu hapana neno la Mungu aliangalia degree angalia roho wa Mungu amejaa ndani kiasi gani kwenye roho ya mtu eh na kama ni degree tunazo mimi nazo degree nyingi nimezitafutia kwa mataifa ya mbali nimezitafutia Ulaya yani nimezitafutia nimezitafutia Marekani nimezitafutia mataifa mengi lakini namhubiri Mungu kwa lugha ya Kiswahili rahisi zaidi na hizo degree sijawe kuzitaja kwa mtu yote yule. Sio ni takataka inapokuja kwenye utumishi wa Mungu. Wakitafuta madaktari naanza kujiita madaktari kwa namna mbili tatu tofauti. I'm not interested in that by the way. Sijali. Si, na na jali kweli ya Mungu. Tasoma Zaburi, tasoma of no. Tunaweza kwenye Zaburi mlango wa 56. Eh. Ni kwenye Zaburi mlango wa 56. Tuone. Zaburi ya 56 mstari wa 6 Biblia inasema Um 56:6 kweli. Mmm, <coughs> moja ni 
จะสิ่งนี้มีนะอันก็จะนิสัยเรื่องนี้เรื่องสิ่งคือมุขวิสุริแต่ทีนี้เอ็นอังกุนเชื่อมากับที่คำนี้เอาหายนิสัยบีอัมชินัสสัสยังเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณทัพทัพสารีมอดแต่ทีนี้นี่นัดจ้าวจุ่มกับว่าเกิดไม่ได้ยิบเรื่องนั้นเชื่อมบัวนะคุยเวกะมาอมบีคุณรู้ไหมคำว่าชอจิคุยทุนซากับที่คาชูปะนี่ลูกเอ๋อพิชาแต่ยันนี้อันนั้นชอบบัวนะเชื่อมมือกับทุนซามาอมบีอะเอ๊มีน่ามีนี่ดูฮิโอชูปะฮิโอนะพอทุนซามาแม่ชอซีน่ามาอมบีอาวัตุวานาอมลิลีอาอนาเอ็นดัสิคุยอาตายชุกัวอาเยชะอัมตุเมมาไรกาเยชังกันเย่นาคิริเชตเควนาเอาเลวหุ่มบะคุณเยเชตเจสุอาฟัตุเปจุยันจิคุยอย่าเลยแม่ชอซีอย่าเลยดิวานาเอ็นกัวคามาเปโตรลีคุณเยอุสันจิลูกยังกูนั่งสกิ๊กตุกยังบาลีน่าเวอร์เป็นเมนูเอ็มตุกิตาอีดีคุตโตคุวาเทนดาวัตุมาอมคุณต้องกลัวอนเนอร์วันนั้นเองคุณจะจู่ๆแต่เรียกยาสิกันไม่ได้จำมุงกว่าเค้กคุณจะจู่ๆต้องกลัวว่าไฮโอมาชอจีมุงกว่าเมื่อไหร่เมื่อฟิชเชอร์คุณยังคิดบุญชักเค้กเอาคุณยังคุณยังชุบไปอาเค้กอีน่าเป็นเช่นว่าคุณยังคิดแบบจะจะจำบุรีฮาลาฟูยาค่าจะคุณตุ้มิกาคามาเปโตรลีวักที่เอาคุณกุ้งจามานาดัมคุณยังสวนจีคุณดูดูเปโตรลีนาวักะนั่นนั่นเองมันเอง Tuhan itu nak ketika kita turut dipari kau yang kita cha cha usno langgo ule wanane. Kau yang tu mahu nak hujah kuasa loh yo kau mba amani suruh dia tu. Tuhan kau yang hujah pilih. Hujah pilih nasema baragumu ya kuasa ina pigan cikaf. Kau mungu hatta bakiza sehemu. Eh, ini barang itu orang zikoh sabar. Lautan orang ni, orang melangkau orang ni. Kalau tu semua nyingi saya dia, kalau tu semua melangkau kau melangkau. Eh, lautan tu melangkau orang ni pakai. Entah tu semua masalah sama pakai sabar. Bila nasi mai, masalah sama pakai sabar nasi mai. Nah, walau mereka sabar, wenye barang itu sabar, wakaji fajar tayar ini was pige. Mereka wakwan akapiga barang itu, barang itu ni ni. Nampak macam susu itu barang. Barang itu ni ni. Ni kama tarumbeta, ni tarumbeta. Tarumbeta ni taswira. Ini bukan tu muka kwenye Biblia miaka na miaka. Kwanza agano la kare. Kusoma katika kitabu cha tatu kile cha mambo ya walau. Baragumu msari wa mlango wa 23 inaelezwa vizuri. Ni 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 kama eh, wito wa vita. Wito wa hatari. Hizi baragumu ni hatari hizi zinatangaza hatari. Eh. Ni kama firimbi ukisikia firimbi usiku fiu 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 kama una uwezo kama una nguvu nenda kapigani kama una uwezo kajifiche kunje mkia. Eh. Kwa hiyo ndo tunaona kwamba vita Mungu ametangaza vita na dunia wasio watu wasio mami. Mstari wa saba anasema malaika wa kwanza akapiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vivyo tangamana na damu tangamana na kuchanganyana vikatupwa juu ya nchi theruthi ya nchi ikateketea na theruthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea Mungu haipiki nchi kuimaliza. Unaweza kusema sasa mbona tunasikia ni theruthi na tuona sehemu zote theruthi ni sehemu moja ya tatu ya kitu. Sasa kwa nini anapiga theruthi? Biblia inaeleza moja kwa moja lakini ukitumia kanuni za kibiblia za kutafsiri maneno eh, kanuni ya kwanza kwanza lazima wewe ukatafute Mungu ameeleza vipi kwa kwa, kwa kinaga ubaga hoja kama hiyo sehemu nyingine. Ndio kanuni ya kwanza. Kanuni ya Wakristo wanapojifanya kuhubiri anatumia akili zake anaenda kwenye mitandao hajui ali aliandika alikuwa anaroa ana Mungu hana roa Mungu vyovyote vile anakusanya anakuja na anaomwagia uongo watu. Pana. Biblia inasema tuna ya tu, tuna ukisoma kwenye timo, eh, kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa pili eh, msalimu 13 14 anasema tuna ya fasiri mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni. Yaani tunatumia mambo ya rohoni labda tunaitumia ufunuo kuifafanua Daniel. Eh ndicho tunachofanya. Eh. Kwa hiyo ukisoma hii kanuni ya ukisoma hii theruthi um, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel mlango wa 38 na hata kabla hapo mlango eh, Mungu alikuwa anagawanya vitu kwa theruthi. Eh. Ezekiel sina muda kwenda huko eh lakini anagawanya ana, 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 ana theruthi Yaani hao anawapiga kwa hii kuna mbali wapiga kwa njaa wengine wakapiga kwa tauni ambao ni ugonjwa wengine akawapiga. Tunaona kama Mungu sio kwamba watu wote ni waovu. Kwa mfano Mungu angekuja kuilipa dunia leo hii. Wewe nikwambie nikupe mfano unaoelewa. 
angekuja leo hii kuipiga dunia kitu ambacho hajafanya hatafanya leo au kipindi hicho kwa sababu ratiba ya, ya, ya mambo yake kwenye neno lake haisemi hivyo kwamba ndivyo atakavyofanya wakati huu sivyo anavyosema iko wazi eh lakini kama angekuja leo kwa mfano na kuhakikishia asingeweza kulipiga kwa mfano kama bara la Afrika ambalo bado linapambana na ushoga inaokataa asingeweza kuipiga sawa sawa na anavyopiga Ulaya ambao mashoga ndio kama ndio ndio wana wanaokubalika kwa hiyo pigo lake ningepiga theruthi labda labda angetumia angepiga bara la, la Amerika na bara la Ulaya akabakiza bara jingine kubwa labda la Afrika labda ungesema ni, ni picha kama hii kwamba hawalingani uovu ehe hawalingani uovu na mungu hapa anapiga uovu labda unadhani kwamba em, em, okay tutaenda huko wakati mwingine ngoja twende sehemu nyingine kwa sasa kwa hiyo tunaona anaipiga eh theruth eh em, twende kwenye kitabu cha kutoka mlango ule wa tisa kutoka kitabu cha pili kwenye biblia wewe kwenye lile la agano la, la kale eh kutoka mlango wa tisa mstari wa 24 anasema hivi kutoka 924 toka 9:24 anasema Musa akanyosha mkono wake kuelekea mbinguni na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri Basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na mvua ya mawe nzito sana ambayo mfano wake hakuwepo katika nchi yote ya Misri tangu lipoanza kuwepo taifa Ninachotaka kuonyesha kwamba tunaona kwenye bara gumu ya kwanza inayoleta moto na mvua ya mawe kwenye ufunuo kuna ongezeka na damu kwenye pigo la Musa eh Misri linaleta hivyo vitu kutoa damu wewe mwambie Mungu ana kanuni yake pia kibiblia ya kutumia taswira ya jambo moja ku, 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 kuelewesha jambo lingine kama mifano eh mfano mara nyingi neno la Mungu limefananishwa na mbegu mbegu hiyo pana eh Mungu anatupenda Mungu anatupenda sana kutumia mifano kwa hiyo anatumia mfano alipokuwa anaipiga Misri kupitia kwa Musa na Haruni eh mapigo yale tunaona anakuja kuyarudia kutujulisha kwamba ni Mungu yule yule ukiona mtu anafanya kitu kile kile kwa namna ile ile unajua ndio yule yule dada na ile E, tunaona kwamba Mungu anatumia ya, yani kumkumbi haya mambo ipo alishawahi kuifanya. Watu wote wakasema hii ni bahati mbaya. E, ni mabadiliko ya tabia ya nchi hapana. Ni Mungu huyo aliyefanya wakati wa Musa anafanya kwenye kitabu cha ufunuo mwanze kutengeneza naye mtaanze kudhani kwamba labda eh Nana naelewa hoja. Ni kawaida ya Mungu alimfananisha Yona kifo cha Yona siku tatu kwenye tumbo la nyangumi akalifananisha na Yesu Kristo kifo chake kwenye moyo wa nchi. Eh. Mungu alitoa mfano wa Isaka kama awe kama eh dhabihu ya kuteketezwa. Kwa taswira aja tuonyeshe kwamba Yesu Kristo Biblia inasema Yesu Kristo alifanywa dhabihu ya kuteketezwa. Alionja hata moto wa Jehana mnajua ni wa Kristo wasiwa kwanza hawapo hata wanaofikiria. Lakini wale wachache ambao wamedanganya ndanganyo, roho mbaya haiwezekani pana. Mungu aliona kila uovu, kila maumivu ambayo mwanadamu anatakiwa kwa uovu kuyaonja ili kusudi mimi nawe tupone. Eh, tunaona kwamba Mungu anamlinganisha Isaka kama mwana wa pekee, mwana wa Ibrahimu wa pekee, mwana wa hadi kama Yesu Kristo. Mungu anamfananisha Daudi na Yesu. Mungu anamfananisha Elia na Yohana Mbatizaji. Eh kwenye, kwenye kitabu cha Maraki mlango wa katikati wa, 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 wa mwisho nasema kabla ya kuja kwa inye, e, siku yenye hatari ya moto siku ya bwana nitamtuma eh nitamtuma Elia atageuza mioyo ya wa baba ya baba iwaelekee wa, wa vijana wao na mioyo ya vijana iwaelekee baba zao kabla ya kuja siku ile ya bwana iliyo hat, ya hatari ya kutisha wewe kwa mimi Elia alikuja kama Yohana Mbatizaji lakini bado Elia atakuja kama mmoja wa wale eh, mash, wa shuhuda wa shuhuda wawili. Mbona tunaona kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Ufunuo. Tutapo hapo tunamaliza sehemu ya kwanza. Tutaona kwenye hoja ya pili. Na kwa sasa sasa nimejifunza nini mpaka sasa? Umejifunza mambo ya jaya. Huni unabii? Meajua. 
Yaika moyoni. Hoja ya pili nasema, baragumu ya pili inapiga bahari. Tuliona ya kwanza imepiga nchi, mimea na nini? Sasa nasema ni kitu kidogo hapana. Mji ulize theruthi moja ya dunia imeungua na moto kutoka mbinguni. Nini kitakuwa kinawaendelea hapa? Na damu imemwagika. Kila unapopita unakuta tu ni damu inanuka. Ushawe kwenda kwenye machinjio ya ngombe ukasikia harufu iliyoko pale na ile damu imeozeana ya, ya, ya juzi na jana na siku nyingine na nini ni hatari sasa ile itakuwa ni, ni theruthi ya wanadamu mepigwa eh hem tusome msali ule wa wa nane na watisa anasema hivi malaika wa pili akapiga baragumu na kitu mfano wa mlima mkubwa wakawa moto kikatupa katika bahari theruthi ya bahari ikawa damu wakafa the, eh, wakafa theruthi ya viumbe vivyomo baharini Vienye uhai Theruthi ya merikebu zikaharibiwa Tunano kwamba Bahari napigwa Mungu ameanza anapiga nchi eh, Nchikavu Anapiga bahari eh. Ili pigo Lina patikana pia Mtu na kanyi kitabu cha kutoka Namba usikai mbani na kutoka Soto kutu na irejiri Tuna taoni ya kwamba mungu Anatabia ya kuweka kumbukumbu ya mamba yake Watu wa sija waka bahatishi Yoni mungu yule le Aliefanya wakati wa, wa, wa Musa ndi wa anefanya wakati huu Wa ufunuo e, Mlango wa saba Mstari wa ishirini Biyuna sema hivi Kutoka saba ishirini Anasema Wakati tunasema kitabu cha kutoka Mwaka ule upita nyuma kidogo Tuli ling, Tulisema kwamba Tulikuwa tunairejiri ya ufunuo Leo tunairejiri ya kutoka tokea kufunua eh mlango wa saba mstari wa 20 biblia inasema hivi Musa na Haruni wakafanya hivyo hivyo kama bwana alivyowaambia naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya farao mbele ya farao mbele ya watumishi wake wote na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu eh tumeona kwamba wakafa anasema Anasema mstari wa nane wa ufunuo nane nane anasema theruthi ya bahari ikawa damu. Kuna kwamba ni kitu kile kile. Eh? Kabla hapa hakuna kitu kicho kitokee. Kitokee wakati wa msa kinatokea wakati wa ufunuo. Eh. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwanza tumeona ni tabia ya Mungu kuweza kuweka kumbukumbu ya matendo yake kwamba watu wasibahatishe. Lakini pia tunaona kwamba um, dunia Dunia imina, inamwaga damu. Dunia inamwaga damu, kuna mwaganyi mkubwa kwenye wa damu kwenye uso wa dunia. E, upo vitani, upo u, kwenye ndoa, watu wanauana sana. Leo hii watu wameshaanza kuzoea mauaji ya kwenye ndoa. Nani anajua hilo hilo jambo? Ni rahisi kuisikia kwenye mitandao kwenye, kwenye TV lakini we ona mfano akiwa ni binti yako ameuawa. Haitapotea kwenye akili. Je, akiwa ni kijana yako ameuawa. Ili vyote baadaye hata kungekuwa na kwangu ni wa Mungu. Au ameogoka jaogoka Mungu ili damu anai atakuja kuidai. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu emtende kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 16 nitakuwa nawapeleka mbele na nyuma msizoe msitoke. Mlango wa 16 mstari wa 6 Biblia inasema kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii nawe umewapa damu wainywe nao wamestahili. Mungu anasema Sio alikuwa anapenda sana damu anaenda anafanya bahari yote inakuwa damu. <coughs> Watu wanapata kiu wanafika sehemu fulani wanalazimika kunywa damu. Sio hakuna mito yote na bahari. Tutakuja kuona anakuja kupiga mtu anaofanya anaofanya mchungu. Eh. Ukisoma kwenye funu eh, kwenye Mathayo 23:37 Mungu anasema em, 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 na kama huna uwezo kukimbia na mimi usihangaike lakini kama unaweza unaweza kaenda. Mimi naenda kwenye Mathayo, Mathayo 23:37 Biblia inasema hivi. Mathayo 23 mstari wa 37 Biblia inasema hivi. E Yerusalemu Yerusalemu wa wae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Mimi na ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avi kusanyaji vuo vifaranga vyake chini ya mabawa yake lakini hamtaka angalieni 
hapa uh, hapana ni, 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 ni hoja hiyo hiyo lakini waya niangalie vizuri ah okay nitakiwa nianzie mstari ule wa wa 35 nasema hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi damu yote na mwaka juu ya nchi iwe ni damu ya mtoto tumbo tunasema kwamba damu ya mtoto inaanza kutembea siku ya 16 tangu mtoto atungwe wiki mbili na siku mbili wiki siku ya shina tatu wiki tatu na siku mbili damu inakuwa imeshaanza kupita nyingi kabisa mtoto anapo yokutolewa tumboni kwa sababu tu yoyote ile ye, niko kwenye masomo sijawa tayari kuzaa sije na nini wakati unambeba ulikuwa unatafuta nini ile damu Mungu anasema ataidai na atawanyweshwa watu atawanyweshwa watu kasema anasema hivi hivyo ije juu yenu damu yote ya haki hebu naalize damu ya mtoto mchanga tumboni ni damu ya haki sio damu ya haki ni damu ya haki sasa Mungu hana msamaha Mungu hana msamaha ukimtubia tukachukizwa na ile dhambi tukaikataa na moyo ukatakaswa Mungu anatutakasa vizuri lakini nje ndivyo inavyotokea wako wanaweza kumkilia kumtubia Mungu kweli Mungu Mungu ni, 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 ni nafsi pekee ambayo ukimtubia atakusikia vizuri. Kuliko maana damu anaweza kumtubia akachukua vizuri maelezo ndo akakushtaki vya kutosha. Eh bwana nifanye hivi lazima eh sema eh na kingine hivi na lazima eh mtende mtende anakupeleka sasa. Eh Mungu unapojishtaki mbele zake. Usiende kwa padri. Ukienda kwa padri umepotea hata kusaidia kitu. Eh nenda kwa Mungu mbele yake peke yake. A, mungu aonae sirini. Eh. Anasema hivyo ije damu yenu ije juu yenu damu yote ya haki anaposema damu ije juu yao ni nini maana yake ije kwenye nchi yao wainywe eh iliyo magika juu ya nchi tangu damu ya habiri yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barikia unasema ile damu ya kwanza kabisa mtu wa kwanza kuuawa kwenye uso wa dunia alikuwa anaitwa habiri kabla hapo hakuna mtu aliyekuwa amekufa Nasema ile damu ya habiri ya kwanza kabisa atairetea duniani mpaka damu wakati wanaongea damu ya mwenye haki alikuwa ametoka kwa wale kwa naitwa Zakaria. Na wenye haki wengine eh watakaofuata baada ya hapo watoto matumboni. Biblia nasema katika kitabu cha Mathayo si kama nitakuwa naenda haraka kiasi gani lakini naogopa kuacha mistari sio hubiriwa ikaele sio vizuri wewe ni maana mimi nitumie muda mwingi nieleweke kuliko muda kidogo lakini kwa sababu kwenye matamu mlango wa 10 mstari wa 26 mpaka 28 Biblia inasema Matayo 10:26 inasema basi msiwaogope kwa maana hakuna neno lililo sitirika ambalo halitafunuliwa wala lililo fichwa ambalo halitajulikana Mungu anachosema mtu anaweza katoka hapa kamua mtu mwingine akamficha Eh hey, hakuna aliyeona. Unasema na hiyo damu ndio nitaileta. Eh hey, anasema hakuna jambo lililofichama ambalo halitafichwa. Anasema yote yata yatafunuliwa. Yata eh hey, yataletwa yatawekwa wazi. Mm. Ah tuendelee na hoja ya inayofuata. Tuangalie baragumu ya tatu. Mito ya pakanga pakanga ni 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 ni, ni, ni uchungu hebu hebu wewe mtu nani anaijua quinini ile dawa ya malaria ambayo siku hizi imepungua pungua lakini bado ipo quinini nani anaishawe kuionja nani anajua ile aloe vera ule ule kama mnanasi wa polini uchungu ule unatoa ute ute nani anajua mwa 40 basi ngalo kwa siri wa Dar es Salaam tunajua. Hebu chukua maji yote ya mito unayokunywa mto Ruvu, Ruvu chini, Ruvu juu. Kwa poto unapoenda maji yawe machungu sawa sawa na mwa 40. Ni rahisi kupenda juu kasema ah ni vitu vidogo vidogo hapana. Huwe utakiu uta, 
na, na, na hiki ni kipindi cha muda wa miaka mitatu na nusu. Hebu jiulize maji yote na na yanaanza ma, ili pigo linaanza mapema si, dakika 30 baada ya unyakuo. Maji yote yanakuwa machungu na mimi naamini Mungu atakuwa machungu kuliko mwa 40. Yatakuwa machungu kuliko kwa nini? Maji ya bahari yote, maji ya mito. Hebu niulize kwa mali adhabu ndogo. Mtu anakufa ni mara mimi nakwambia ni bora mtu ufe kwa njia kuliko kufa kwa kiu. Leo hii tunaogopa vita. Leo hii tunaogopa magonjwa lakini kuhakikishia usipokuwa na maji ya kunywa unaweza hata ukaenda sehemu ambapo unaona kuna vifaru ukaenda kunywa maji ili mradi upone. Sasa maji ya bahari huku mito imesha kuwa damu mito mingine iliyobaki imesha imesha kunywa imesha kuwa e eh, pakanga michungu kuliko 40 michungu kuliko kwinini ndio kimeandikwa eh tusome mlango ule wa 8 tusome pale tusome tuanzie mstari ule wa 10 na 11 anasema hivi mstari wa 10 na 11 anasema malaika watatu wakapiga baragumu nyota kubwa ikaangua kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa ikaanguka juu ya theruthi ya mito na juu ya chemichemi za maji na jina lake nyota yaitwa pakanga Theruthi ya maji ikawa pakanga na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo kwa kuwa yalitiwa uchungu. Kusema kwenye kitabu cha Mithali, angu wa saba. Bibi na sema, uh, kahaba ni anasema ana uchungu kuliko pakanga. Hei. Naza ata kuletea mizimu, ata kuletea majini, ata kuletea umasikini, ata kuua, ata fanya nini Na ata dumkiza roho katika jihana miyamoto, anakamia ni uchungu wa pakanga Pakanga ni taswila ya kitu kichungu sana, ni mea frano, mchungu kuliko yote mnae sikia hey. Kwa mungu Sina haja sana kuendelea kuifufanua Kwa hiyo tunona, nchi isha pigwa Bahari isha pigwa fanyo damu, mito imefanyo mpakanga, pachungu. Hoja ya nne, ya mimi, me, me, baragumu ya mwisho, ba, kwa leo, baragumu ya nne, so baragumu ya nne, tozoro kwa imlango na wakuja, imlango wa tisa na imlango wa kumina moja, baragumu ya, na hizo hasta kuwa zinaito baragumu peke yake, kuwa zinaito baragumu, lakini majina yake kamiri ya naito ole. Yani kwa ma, manake, ayo matatu ya mwisho, mapigo makari kuliko haya tunaya ole. Ndiyo kime ya kwa jimbiblia. Unaweza kujua sasa, sasa nimeanza mimi ndo naanza kuelewa kwa nini watu wasio na nia ya Mungu ya kweli hawawezi akafundisha bibi ufunuo. Kwa sababu hivi vitu haviendani na hebu njo kwa Yesu ukapewe magari havifanani. Eh ukifundisha hivi watu wataanza kutafakari watatengeneza na Mungu wataacha kutengeneza na magari, kutengeneza na mabaraka. Eh kwa hiyo ili kusudi Asijia katibu wa mpangu wake wakuwa danganya danganya na vitu vizuna bafa havipo wakampa hela Hawweza kafungua semu kama hii Ye yeah. Kutali ule wa Wa, wa tuene kwenye baragumi ya mwisho Baragumi ya nne Kutali ule wa Wa kumina mbili pa kumina tatu nasema wa mwisho waleo mwisho kabisa nasema malaika wane akapiga baragumu theruthi ya, ya jua ikapigwa na theruthi ya mwezi na theruthi ya nyota ili kwamba ile theruthi itiwe giza mchana usiangaze theruthi yake wana jua vi, vi, vivyo hivyo kisha nikaona nikasikia na time moja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu ole 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 wao wakao juu ya nchi kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za maraika watatu walio tayari kupiga wanasema baragumu zilizo salia tatu kwa sababu tunaona hizi ni ini anne sio niona anasema hizo ni hatari ni ole sasa wewe tuangalie hii hii inaleta nini inaleta giza kwenye uso wa nchi eh Mungu anapiga kila kitu, anapiga mito, anapiga bahari, anapiga mimea ambayo chakula, anapiga wanyama vinaenda pamoja, eh, anapiga paka na nuru. Eh, kwa hiyo kwambie ni ra, kwa, hakuna tangu tuzaliwe mimi na wewe na yote wa dunia hii. Hakuna siku ambayo 
hatujawahi kupata nguvu ya nuru ya jua kina kukuishia ili jua ndilo linalotupa chakula ndilo linalotengeneza eh, chakula chote cha tunachokula iwe ni wanyama iwe yote nguvu yake inatoka kwenye jua tuliopewa na Mwenyezi Mungu lakini Mungu anasema msili abudu msiabudu mwezi na nimewapa tu kama chombo cha kuwatumikia nimewapa kama nilivyo kwa niwapa wa Israeli sabato mimi niliwapa iwatumikie nyie mkaitumikia mimi nimewapa jua badala ya kulitumikie mkalitumikia jua kuna watu wanatumikia jua wana aliabudu inamudhi Mungu lakini hilo hilo jua ambalo Mungu ametupa litutumikie ndio linatupa chakula e, linatengeneza chakula cha mimea e, katika process ile inayojulikana kama photosynthesis linatengeneza carbohydrate linatengeneza carbohydrate ni, ni kiswahili chake ni nini ni ni nini ah, okay nita sina haja ya kwenda okay tunasoma kwa kiingereza kwa hiyo ambaye hata lakini inatengeneza chakula wanga wanga tunaokula ule ugali ule mchele e, zile mboga za majani vyote vile vinatungana na nguvu ya jua sasa vile yale majani yakiliwa na ngombe ngombe anayoconvert ana inakuwa ni nyama inakuwa na mafuta na maziwa vyote vile tunavila tuna enjoy maisha kwa sababu ya hilo jua sasa hili jua linapigwa theruthi kuna kuwa giza lisiloisha mtu ambaye atakosa kuuawa na 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 ile damu na na na, na lile pigo na ule moto wa kwanza tuliona kwenye baragumu ya kwanza na damu kwenye ya maji ya kwenye bahari na wanya, na, 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 na maji machungu atakosoaje kuuawa na njaa ile atokana na giza kwenye ile eneo la theruthi ndio pigo eh sasa 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 mbona unasema kwa furaha jamani Mungu mnataka nini tuwezi <laughs> maneno ya Mungu anatia furaha. Eh? Sio tunajua kweli. Sema nani mtaijua kweli na ile kweli tawafanya huru. Hii kweli inatufanya huru. Eh, wewe unatusikia kutokea mbali inawezekana umekuwa unafanya mchezo na mambo ya Mungu kwa kutokujua. Hemu, hemu jitafakari kidogo. Hii sio nyakati nzuri. Inawezekana watu waliookolewa watakadhani kwamba kwa sababu nitakuwa nishaokolewa eh, lakini kuna ndugu yako tabaki nyuma atakuwa anapigwa na haya. Kuna mwanadamu yote yule ambaye atakuwa na sehemu kubwa ya wanadamu tabaki nyuma itakuwa inakutana nyama tuna jukumu la kuwapa watu injili na ninyi mnaopewa injili msikatae unaudhi unaudhi kweli kweli soma toka katika kitabu cha kutoka kumi ishirini na moja kitabu cha kutoka mlango wa kumi kutoka kumi ishirini na moja nasema bado tuko tunaenganisha mapigo ya ufunuo na mapigo ya Misri Eh, kutoka kumi na moja vile anasema kutoka kumi ishirini na moja anasema Bwana akamwambia Musa nyosha mkono wako kuelekea mbinguni kuwe giza juu ya nchi ya Misri watu wapapase papase gizani wewe kwambie Musa alikuwa akipiga leo kwa sababu Musa yupo wakati huo hakuna wacha Mungu duniani wamebaki wale 144 na yamkini wana ujumbe tofauti Musa atakuwa hayupo hapa Musa alikuwa akileta pigo Farao akimwambia sema hem nenda kwa tuombe kwa Mungu wako. Musa anasema kweli. Mimi sina shida na wa Misri. Nina shida na wana wa Israeli wana kamtumikia Mungu jangwani. Giza linatokea leo, wanalala wamepaniki wamefanya nini? Alijawaletea madhara makubwa, kesho linaondolewa. Lakini hakukisha hakutakuwa na mtu wa kuwaombea hawa wana. Kwenye ufunuo. Hakutakuwa ha, na Musa. Muda wa Musa utakuwa shaisha. Eh, kwa tunaona kwamba pigo hili lipo pia mapigo yale kumi ya Misri ndio haya haya tunaona eh kwa hiyo baragumu zilizo baki tumeona kwamba zitakuwa zinaitwa ole ni baragumu ya tano, ya sita na saba na zinaitwa ole ya kwanza na ole ya pili na ole ya tatu eh maana yake ni nini somo la Mungu Mungu sio mtazamaji Mungu haioni dunia na madha, na madhambi yake na na anaanza kaniambia kwamba dunia imejawa na, 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 na madhambi haijawi na madhambi ni dunia ni mali ya nani? Ya Mungu. Mungu sio mtazamaji akaona tu akaacha. Pana. Ana muda wake wa kuchukua haki. Mtu mtu yote kila mwanadamu anajua kwamba aliye kwenye uso wa dunia kwamba dhambi alishafanywa faulu alishafanywa dhambi na watu wengine na siku zote anakuwa anatafuta haki kwa Mungu. Hiyo haki anayotafuta kwa Mungu ndio hii hapa. Mungu anakuja Mungu sio mtazamaji. Maovu yanayoendelea katika uso wa dunia hayataachiliwa. Eh. Ana siku za kuleta hukumu na haki. Eh. Ana siku za kukumbuka machozi ya watakatifu wake. 
na siku za kuirejelea dunia aliyoiumba ili kusudi airudishe katika mstari wake. Tumombe Mungu kwa baba mimi nakushukuru kwa ajili ya mlango wa nane wa kitabu cha Funo Mungu. Mkini maneno haya Kristo kwa sisi tulio kuamini na yeye tulio kuamini anaweza hata kukuta katika uso wa dunia. Ni Mungu umetupasa kuwa nuru kwa mataifa. Kwa hayo walio kwa gizani tutie nguvu tuweze kuwa fikia wengi kwa jinsi ya neno lako na wakovu wa uzima milele kusudi Mungu waokolewe katika mapigo yako ufalme wa falme. Baba tunaomba baraka na neema zako zikatufunike katika pili vile ndio ya kanisani na madhibani wetu na katika kazi zote tena tukufuka wako milele na milele katika jina lako tunaamini na kupokea. Amen.